அனைவருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குல்கம் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எண்களின் வகுப்பிடும் தன்மைக்கான விதிகள் அதாவது ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பரை நம்ம எந்த நம்பரால் டிவிஷன் பண்ணணும் வகுக்கணும் அப்படின்ட்டு சில இடத்துல நம்ம குழப்பத்தில் இருப்போம் சரிங்களா அப்போ எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அதை எப்படி ஈஸியாக நம்ம வகுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ தான் இது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இரண்டால் வகுப்படும் தன்மை இந்த இரண்டால் வகுப்படும் தன்மை அப்படின்னா ஒரு நம்பர் இருக்குது ஏதோ ஒரு நம்பர் டிஜிட்டலில் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த நம்பரை நம்ம ரெண்டால் வகுக்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத இது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டால் வகுப்படும் தன்மையை நீ எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த நம்பர் வந்து இறுதி நம்பர் ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுக்கப்பட்ட நம்பரில் இறுதி இலக்க நம்பர் இறுதியாக இருக்கக்கூடிய நம்பராக இருந்தால் அது இரண்டால் வகுப்படும் உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் நாலு அஞ்சு ஆறு மூணு ஆறு எட்டு இப்போ இந்த நம்பர் இரண்டாலாக வகுபடுமா அப்படின்னா நம்ம பார்த்த உடனே நம்ம எப்படி சொல்லிடலாம் இறுதியாக இருக்கக்கூடிய நம்பரை ஒற்றைப்படை எண் அதாவது இறுதி இலக்க எண் ஒற்றை இலக்க எண்ணை பாருங்கள் என்ன நம்பர் இருக்குன்னா எட்டு இருக்குது இந்த எட்டானது இந்த அஞ்சு நம்பரில் வருதானா வருது எட்டு வருது இல்லையா அப்போ இந்த நம்பரு எதால் வகுபடும் ரெண்டால் வகுபடும் சரிங்களா அப்போ ரெண்டால் வகுபடக்கூடிய தன்மைக்கான ரூல்ஸ் என்ன அதாவது இறுதி இலக்க நம்பர் வந்து என்ன இருக்கணும் ஜீரோ இருக்கணும் ரெண்டு இருக்கணும் நாலு ஆறு எட்டு இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இறுதி இலக்க நம்பராக இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டால் டிவிசபிள் ஆகும் சரிங்களா இப்போது இந்த நம்பர் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்போ இது ரெண்டால் டிவிஷன் ஆகுமா பார்த்தோடனே சொல்லிடலாம் ஆகாது ஏன் அப்படின்னா இறுதி இலக்க நம்பர் எதில் இருக்குது ஏழில் இருக்குது நம்மளுக்கு ரூல்ஸில் என்ன இருக்கணும் ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த அஞ்சு லட்சத்தை தவிர எந்த நம்பர் இதில் இருந்தாலும் அது ரெண்டால் டிவிஷபிள் ஆகாது சரிங்களா ரைட் இப்போ மூணால் வகுப்படக்கூடிய நம்பர் என்ன இப்போ மூணால் வகுப்படும் தன்மைக்கூடிய நம்பரை நம்ம எப்படி எளிமையாக கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ மூணால் வகுப்பூடிய நம்பர்னால் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நம்பனுடைய கூட்டு தொகை கூட்டு தொகை மூணாலு டிவிஷன் பார்த்துச்சுன்னா அந்த நம்பர் மூணாலு வகுப்படும் உதாரணத்துக்கு இப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதனுடைய கூட்டு தொகை என்ன ஒம்பது கூட்டல் ஆறு இதை கூட்டுங்க கூட்டின என்ன வருது பதினஞ்சு வருது இதையும் நீங்கள் கூட்டலாம் ஒன் கூட்டல் ஃபைவ் அளவு ஆறு அப்போ ஆறுங்கிறது மூணாலு டிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு வந்துடும் அப்போ இந்த தொண்ணூற்றி ஆறானது ரெண்டால் என்ன செய்யுது வகுப்படுது சரி மூணாலாக வகுப்படுது சரிங்களா அப்போ மூணால் வகுப்படக்கூடிய நம்பரை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா கொடுக்கப்பட்ட நம்பரை டோட்டலாக கூட்டிக்கோங்க அது கூட்டும் பொழுது இறுதியாக வரக்கூடிய நம்பரை மூணால் வகுத்து பாருங்கள் வகுக்கும் போது அது வகுப்பட்டுச்சுன்னா அது மூணால் வகுப்படுதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இன்னொரு ஒரு நம்பர் கூட பார்க்கலாம் இப்போ ஆறு அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இப்போ இதில் ஆர் டிஜிட் நம்பர் இருக்குது இப்போ இந்த நம்பரை நம்ம பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து மூணால் வகுப்படுமா வகுப்படாதா அப்படின்னு இதை அடித்து பார்த்தா கொஞ்சம் டைம் பிடிக்கும் அதேமாதிரி இது கூட்டினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மூணால் வகுப்படக்கூடிய தன்மைக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் கொடுக்கப்பட்ட நம்பரை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ பெருங்க சாரி கூட்டுங்க பதினொன்று பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று ஸோ இருபத்தி ஒன்று வருது இப்போ இதே நீங்கள் கூட்டினா கூட ரெண்டு ஒன்று மூணு வருது ஸோ மூணாலு டிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர்ஸ் ஒன்று வருது அப்போ இந்த நம்பர் என்ன செய்யுது மூணால் வகுப்படுது சரிங்களா ஸோ இந்த ஏன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் நீங்கள் க சம்மு வந்து ஒர்க் அவுட் போடும்போது ஒரு பெரிய நம்பர் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இந்த நம்பரை கூட நம்ம எதால் மொதல் வகுக்க முடியும் அப்படின்னு சில இடத்துல நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோம் அதை குழப்பத்தில் இருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயங்கள உங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக அந்த நம்பர் இதால் வகுப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம எளிமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நாலால் வகுப்புடைய தன்மையை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா இப்போ கொடுக்கப்பட்ட நம்பர் வந்து ஏதோ ஒரு நம்பரை கொடுத்துடலாம் அதை எப்படி நாலால் இது எக்ஸாக்டாக வகுக்குமா அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இருபத்தி எட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இது எடுத்துக்கோங்களேன் முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு நம்ம கொடுக்கப்பட்ட நம்பரில் வந்து இறுதியாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு இலக்க நம்பர் வந்து நாலால் வகுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எண்ணானது நாலால் வகுப்பட்டுரும் சரிங்களா இப்போ இது நாலால் அடிக்க அடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாலு இருபத்தி எட்டு ஸோ இது கரெக்டாக இப்போ அடி வாங்குது அப்போ இந்த நம்பர் வந்து என்ன செய்யணும்னா நாலால் வகுப்படும் சரிங்களா இப்போ இதேமாதிரி உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த இறுதி இலக்க இரண்டு எண்களை தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் நாலால் வகுப்பிட தன்மையை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் நாலால் ஒரு நம்பர் வகுக்குனா இறுதியாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு நம்பர் ம
மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் ஐநாங்க இருபது ஸோ எப்படி எழுபத்தி அஞ்சு அப்போ அந்த நம்பர் ஆனது நாளால் வகுப்படும் சரிங்களா இப்போ வேறு சில உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ மேலும் சில எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஏழு ஒன்று ஆறு ரெண்டு எட்டு இப்போ இந்த நம்பர் நாளால் வகுப்படுமானால் வகுப்படும் எப்படி இறுதி இலக்க நம்பர் இரண்டு இலக்கு நான் பாருங்கள் இதை நாளால் வகுப்புவோம் ஏழு நாங்கு இருபத்தி எட்டு அப்போ இந்த நம்பர் எல்லாமே என்ன செய்யும் நாளால் வகுப்படும் அதே மாதிரி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இலக்க நம்பர் இறுதியாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இலக்க நம்பர் பாருங்கள் இது நாளால் டிவிஷிபிள் ஆகும் இருநாங்கு எட்டு இருநாங்கு எட்டு மிச்சம் ஒன்று இருக்குது முன்னாங்கு பன்னெண்டு அப்போ இந்த நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆனது நாளால் வகுப்படும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இறுதியாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு எண்களை பாருங்கள் பூஜ்ஜியம் இரண்டுமே பூஜ்ஜியம் வந்தால் அது நாளால் வகுபடும் சரிங்களா ஸோ ஒன்றொன்றையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சம்மு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் படும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஒரு நம்பர் வந்து ஐந்தால் எப்படி நம்ம வகுபடும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கொடுக்கப்பட்ட நம்பரில் என்ன செய்யணும் இறுதி இலக்க நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ அல்லது அஞ்சு வந்ததுன்னா அந்த எண்ணானது என்ன செய்யும் ஐந்தால் வகுப்படும் சரிங்களா உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருக்குது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சில் இறுதி இலக்க கடைசி இலக்க நம்பர் என்ன வருது அஞ்சு வருது ஆனால் இதுக்கு நம்மளுக்கு கண்டிஷன் என்ன அஞ்சால் வகுப்படும்னா ஜீரோ அல்லது அஞ்சு இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இங்கே இறுதியில் வந்தால் அது என்ன செய்யும் ஐந்தால் வகுப்படும் சரிங்களா அதே மாதிரி இது என்ன செய்யும் அஞ்சலாக ஓகைப்படும் ஸோ இறுதி இலக்க எண் ஜீரோ அல்லது ஐந்து வந்தால் அந்த எண்ணானது ஐந்தால் ஓகைப்படும் இங்கே எத்தனை டிஜிட் நம்பர்னா கூட இருக்கலாம் சரிங்களா இங்கே நீங்கள் எத்தனை டிஜிட் நம்பராக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இறுதியில் நம்மளுக்கு கண்டிஷன் வந்து இதுதான் சரிங்களா ரைட்டு அடுத்து ஒன்று பார்க்கலாம் ஆறாவது பார்க்கலாமா ஒரு எண்ணு வந்து இப்போ ஆறால் வகுப்படக்கூடிய எண் எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னா ஒரு எண்ணை வந்து ரெண்டாலையும் மூணாலையும் வகுப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த எண் ஆறாலையும் வகுப்படும் சரிங்களா எப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நூற்றி முப்பத்தி எட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த நூற்றி முப்பத்தெட்டானது இரண்டால் வகுப்படுறதுக்கு நம்ம என்ன கண்டிஷன் பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டுக்கு ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இந்த அஞ்சு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இறுதியில் வந்துச்சுன்னா அது ரெண்டால் வகுப்படும் அப்படிங்கிறது கண்டிஷன் இருக்குது அப்போ எட்டு வந்துருக்கு அப்போ இது ரெண்டால் வகுப்படும் மூணுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சோம் கொடுக்கப்பட்ட நம்பரை வந்து கூட்டிக்கணும் சரி இப்போ நூற்றி முப்பத்தெட்டை கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வருது நாலு நாலு கூட்டல் எட்டு எவ்வளவு பன்னெண்டு வருது பன்னெண்டையும் மூ அதாவது ஒன்று ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா அவ்வளவு மூணு வருது ஸோ இது மூணாலும் என்ன செய்யுது வகுப்படுது அப்போ நூற்றி முப்பத்தெட்டானது ரெண்டாலையும் மூணாலையும் வகுப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எண் ஆறாலையும் வகுப்படும் சரிங்களா அப்போ நூற்றி முப்பத்தெட்டானது ஆறால் வகுப்படும் மேலும் சில எடுத்துக்கட்டு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதெல்லாம் என்ன செய்யும் ரெண்டாலையும் வகுப்படும் மூணாலையும் வகுப்படும் கண்டிஷன் என்ன இறுதியாக ரெண்டு வந்திருக்கிறதுனால அது ரெண்டாலும் ஓகைப்படும் இதனுடைய கூட்டு தொகையை கூட்டினீங்கன்னா எத்தனை ஒதுங்க பத்து பதினாறு பதினெட்டு ஸோ ஒன்று எட்டையும் கூட்டிங்கன்னா ஒம்பது மூணாலும் ஓகைப்படும் ஸோ இதுக்கும் கண்டிஷன் அது தான் ஆறு வந்திருக்கு அதனால் அது இரண்டால் ஓகைப்படும் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய கூட்டு தொகை பார்த்தீங்கன்னா பத்து பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு ஸோ ஒன்று அஞ்சு எவ்வளவு ஆறு அப்போ மூணால் வகுப்படும் ஆக மூவாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தாறும் ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டும் ரெண்டும் மூணால் வகுப்படுறதுனால ஆறாலையும் இந்த நம்பர் வகுபடும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஏழு நம்பரை பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது வகுப்படக்கூடிய நம்பருக்கு வந்து இந்த விதியின் படி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டைமிங் ரொம்ப பிடிக்குது அதனால் நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவலாக நீங்கள் வந்து ஏழாவில் வகுப்படுறதுக்கு என்ன நீங்கள் ரூல்ஸை பயன்படுத்திங்களோ அதே பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ ஒரு எண்ணு ஒரு எண்ணு இருக்குது அந்த எண்ணை வந்து எட்டால் வந்து வகுப்படுமா அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ எட்டால் வகுப்படும்னா கண்டிஷன் என்னென்னா இறுதியாக இருக்கக்கூடிய மூன்று இலக்க எண்கள் சரிங்களா இறுதியாக இருக்கக்கூடிய மூன்று இலக்க எண்கள் உதாரணத்துக்கு மூன்று இலக்க எண்கள் எட்டால் வகுப்படுமா அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் அது போக இறுதியாக இருக்கக்கூடிய மூன்று இலக்க எண்கள் வந்து பூஜ்ஜியம் மூணு ஜீரோ இருந்தாலும் அந்த நம்பரானது எட்டால் வகுப்படும் சரிங்களா வேறு என்னதுக்கு உதாரணம் சொல்லும் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இப்போ இந்த மூணு நம்பர் மட்டும் இறுதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு நம்பரை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இது எட்டால் வகுப்படுமானு வகுத்து பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று ஓ ஒம்பது ஒம்பது மிச்சம் அங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ ஈரட்டு பதினாறு மிச்சம் மூணு இருக்குது ஸோ நாலு நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ இந்த நம்பரானது எட்டால் என்ன செய்யும் டிவிஷன் ஆகும் அதே மாதிரி
அந்த நம்பரானது எட்டால் ஓகைப்படும் சரிங்களா கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஒம்பதால் வகுபடும் தன்மை ஒரு நம்பர் வந்து ஒம்பதால் எப்படி கரெக்டாக வகுபடுது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் ஐயாயிரத்தி ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு இருக்குது ஸோ இந்த நம்பர் வந்து ஒம்பதால் வகுபடுமா அப்படின்னு நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த நம்பர் என்னங்க ஃபஸ்ட்டு டோட்டலாக கூட்டிடுங்க கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ இருந்து பாருங்கள் பதினாலு இருபது இருபத்தி ஏழு இதையும் கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளோ வருது ஒம்பது ஸோ அப்போ அந்த நம்பரானது ஒம்பதால் வகுபடும் சரிங்களா ஒம்பதால் ஒரு நம்பர் வகுபடுதுன்னா அது மூணாலையும் வகுபடும் சரிங்களா அடுத்து பத்தாவது ஒன்று பார்க்கலாமா இப்போ பத்தால் வகுபடும் தன்மை நம்பர் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இப்படி இருக்குது இறுதியாக இருக்கக்கூடிய இறுதி இலக்க எண் பூஜ்ஜியம் வந்தால் அந்த எண்ணானது பத்தால் வகுபடும் சரிங்களா ஸோ பத்தால் வகுபடக்கூடிய நம்பர் அனைத்துமே இப்போ இதை பத்தால் வகுத்தால் என்ன வரும் நூற்றி இருபது ஸோ பத்தால் வகுபடக்கூடிய நம்பர் அனைத்துமே ஐந்தாலையும் வகுபடும் சரிங்களா எப்படி மூ ஒம்பதால் வகுபடக்கூடிய நம்பர் அனைத்துமே மூணால் வகுபடுமோ அதே மாதிரி பத்தால் வகுபடக்கூடிய நம்பர் அனைத்துமே ஐந்தாலையும் வகுபடும் சரிங்களா ஸோ பதினொன்றால் வகுபடக்கூடிய நன்மை ரொம்ப தன்மையை கணக்கு பார்ப்போம் ரொம்ப முக்கியமானது நல்லா பாருங்கள் சரிங்களா பதினொன்றால் வகுபடும் தன்மை ப ஒரு நம்பரை வந்து நம்ம பதினொன்றால் வகு இந்த நம்பர் வகுக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஒம்பது அஞ்சு இருக்குது இப்போ இந்த நம்பரு பதினொன்றாலாம் வகுபடுமா சரிங்களா இந்த நம்பர் பதினொன்றாம் வகுபடுமானா நம்ம எப்படி எப்படி ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அதாவது ஒரு விட்டு அது ஒன்று விட்டு நம்பர் ஒன்று அப்படி பாருங்கள் அது ஒரு ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு இன்னொரு நம்பர் அந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு ஏழு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு நம்பரை விட்டுட்டு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு என்னச்சுக்கோங்க கூட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஒரு நம்பரை விட்டு ஆறு ஏழு ஒரு நம்பரை விட்டுட்டு ஒம்பது இந்த நம்பரையும் கூட்டிக்கோங்க கூட்டிட்டு ரெண்டையும் கழிச்சிங்க கழிக்கும்போது ஜீரோ அல்லது பதினொன்றுடைய மடங்கு அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது பதினொன்றால் வகுப்படும் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல் அஞ்சு எடுத்துக்கிறதும் அஞ்சோடு அது ஒரு நம்பரை விட்டு ஏதாவது ஏழை ஆட் பண்ணுறோம் பன்னிரெண்டு அப்புறம் ஒம்பதை விட்டுட்டு அஞ்சு ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ எவ்வளோ வருது அஞ்சு பன்னெண்டு பதினேழு கூட்டிட்டு என்ன செய்யணும் அடுத்து ஏற்கனவே இன்னொரு நம்பரை விட்டுட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதையும் கூட்டிட்டு இதோட கழிச்சிடணும் கழிக்கும்போது என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் இங்கே எத்தனை இருக்குது ரெண்டு ஆறு எட்டு எட்டு ஒம்பது எவ்வளவு பதினேழு கழிச்சு நம்மளுக்கு என்ன வருது ஜீரோ வருது இந்த மாதிரி ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இந்த நம்பரானது பதினொன்றால் வகுபடும் அல்லது இதையும் இதையும் கழிக்கும்போது இங்கே பதினொன்றோ அல்லது ப இருபத்தி ரெண்டோ இதனுடைய மடங்கு வந்தாலுமே அது பதினொன்றால் வகுபடும் சரிங்களா ஸோ எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ நம்பர்னாலும் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அது பத்து பத்து டிஜிட் இருபது டிஜிட்டும் இருக்கலாம் கூட்டிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டுதையும் கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது பதினொன்றால் வகுபடுமா வகுபடாதா அப்படிங்கிறது தெரிய வரும் பதினொன்றால் வகுபடணும்னா கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று அந்த நம்பரை கூட்டுங்க கூட்டிட்டு அந்த ரெண்டையும் கழிங்க சரிங்களா இப்போ அஞ்சு ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு ஏழை கூட்டினோம் ஒரு நம்பர் விட்டு அஞ்சாக கூட்டினோம் கூட்டினா பதினேழு வருது எகைன் ரெண்டு எடுத்துக்கிறதும் ஒரு நம்பர் விட்டுட்டு ஆறு ஒரு நம்பர் விட்டு ஒம்பது இதை கூட்டுறோம் கூட்டினா பதினேழு வருது ரெண்டையும் கழிக்கிறோம் கழிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஜீரோ வந்துடுச்சு ஜீரோ வந்தாலோ அல்லது அப்படி கழிக்கும் போது பதினொன்று அதனுடைய மடங்கு வந்தாலோ அது பதினொன்றுனால் டிவிஷபிள் ஆகும் சரிங்களா ஸோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக பெருக்க நீங்கள் பெருசாக பெருக்க நினைக்கிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் கொட